இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான தக்காளி சட்னி கூட புதினா வச்சு பண்ண போகிறோம் வாங்க ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம் இந்த சட்னிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம் ஒரு நாலு மீடியம் சைஸ் தக்காளி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு புடி புதினா ஒரு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு இந்த சட்னிக்கு தேவையான அளவு உப்பு இதில் பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் பொடி ஒரு பிஞ்சு பெருங்காய பொடி ரெண்டு பிஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்கள் கிட்டே கட்டி பெருங்காயம் இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம் தாளிக்கிறதுக்கும் வதக்கிறதுக்கும் எண்ணெய் காரத்துக்கு ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ எடுத்துக்கலாம் ஒரு சின்ன கோலி குண்டு அளவுக்கு புளி எடுத்திருக்கேன் வாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் தாளிச்சிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான கடுகு இப்போ கடுகு நல்லா புரியுது புரிஞ்சிட்ட உடனே ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் கடுகு நல்லா வெடிச்சிருச்சு இப்போ கடலைப்பருப்பு சட்னி தேவையான கடலைப்பருப்பு ரெண்டு காஞ்ச மிளகா கடலைப்பருப்பு நல்லா செவந்துடுச்சு இந்த அளவு செவந்தால் போகிறோம் இப்போ தக்காளி தக்காளி நல்லா வதக்கிக்கோங்க இந்த தக்காளி கூடவே வந்து மஞ்சள் பொடி பெருங்காய் பொடி ரெண்டும் சேர்த்து உப்பும் இதிலே போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு சீக்கிரமாக சட்னி வந்து சட்னிக்கு வதங்கிடும் தக்காளி உப்பு இதில் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் வதங்கிறது இந்த ஸ்டேஜ்லேயே புளியும் போட்டுக்கலாம் புளியும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இது வதங்கட்டும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஹை ஃப்ளேம்லேயே வதங்கட்டும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் எடுத்து வச்சுருக்க புதினாவை சேர்த்துக்கலாம் புதினா சேர்த்து லைட்டாக ஒரு வதக்க வதக்கிக்கோங்க நான் பெருங்காயம் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா பூண்டு கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வெறும் பெருங்காயம் மட்டும்தான் போட்டிருக்கேன் சும்மா ஒரு நாலு பல் பூண்டு உரித்து வதக்கிக்கோங்க தக்காளி வதக்கிறதுக்கு முன்னாடி கடலைப்பருப்பு போட்டதுக்கப்புறம் அந்த பூண்டு போட்டு வதக்கிட்டு அப்புறமா தக்காளி போட்டுக்கோங்க நீங்கள் பூண்டு போடுறது அப்படின்னாக்கா நான் இன்றைக்கி பூண்டு சேர்த்தேன் புதினா போட்டு ரொம்ப நேரம் வதக்க வேணாம் மேக்சிமம் ரெண்டு நிமிஷம் அது நல்லா கொஞ்சம் சுருண்டு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த அளவு வதக்குனா போடும் ஓகே இப்போது இந்த அளவு வதங்கினா போகிறோம் இது ஆற வச்சுட்டு அரைச்சிடலாம் இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் இது நல்லா ஆறிடுச்சு ஆறுனதுக்கப்புறம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அரைச்சி எடுத்துருக்கேன் அருங்க நல்லா இதை மாதிரி நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு தண்ணி வேணும்னாலும் தண்ணி கலந்து அரைச்சிக்கோங்க இப்போ சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு உங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த டிஷ் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கி